Hola gente al pedo, mi nombre es Gonzalo Fonseca, más conocido como Gonzalo Fonseca y Bienvenidos a un video más de confesiones, esas confesiones turbiongas Y sí, hay una ladera desarmada ahí, no la miren mucho Pasa que bueno, recién me mudé y bueno, pasan estas cosas No sé ni qué hace ahí esa ladera, la verdad Tendría que ya moverla, pero bueno, eh, me da un poquito de paja Y hablando de casa nueva, no saben lo que me pasó el otro día, boludo Resulta que salgo de joda, ¿no? Como cualquier fin de semana Bueno, la paso bien en el boliche, que yo vuelvo, me acuesto a dormir Y hasta ahí todo bien O eso es lo que yo creía No sé qué pasó, que me dio, me dio una breve amnesia Pero resulta que me levanté en la cama Que en la cama había sangre Digo, ¿cómo que hay sangre acá? La puta que lo parió, ¿qué pasó? Me arranco a mirar el cuerpo y no encontraba nada Digo, Digo, ¿pero de quién es esta sangre? Ahí ya me empezó a secuenciar, digo, pero pará, ¿pero qué pasó acá? ¿Se metió alguien en mi casa y no me enteré? ¿Vino alguien a mi casa y ya se fue y nunca me acordé y no me enteré? No, eso no había pasado. Lo que había pasado, que me di cuenta después, que cuando llegué en pedo, subí a la escalera, porque tengo que subir esa escalera cuando llego en pedo, me caí y me hice mierda. No sé si se llega a ver, bueno, eh, no, me da paja levantar la pata. Ahí les muestro una foto, ahí está, eh, me hice mierda la pata. Pero lo, lo, lo más gracioso de esto es que nunca me enteré, o sea, no me acuerdo el momento en que me caí a la escalera. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo sabes que te caí? de la escalera. Cuando vi la escalera, había un cacho mío de piel ahí, pegado con un cacho de sangre. Por eso me di cuenta y dije, no, esto no, esto tiene que haber sido en mi pierna. Y efectivamente era mi pierna. Pero qué loco es el cerebro humano, ¿no? Tipo, literalmente anulé esa parte de mi vida. Ya que, tipo, me acuerdo de todo, del boliche, todo, papá, papá. Pa, pa. Pero cuando me hago mierda en una escalera, no, ahí no te acordás. Y lo más flashero de todo es que tuve como 10 minutos pensando que alguien se había metido en mi casa. <risa> o que no sé, que, 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 que nos, imagínate se le había pegado a alguien y me había quedado como sangre y estaba en la sábana. No entendía que había mierda, había pasado, boludo. Pero bueno, ahora tengo toda la pierna hecha mierda y comencemos con el video. Primer conflicto. Yo no conocía a mi papá y una vez cuando tenía 15 años conocí al que es mi medio hermano. En ese momento no sabíamos que éramos hermanos porque yo no conocía a mi papá. Resulta que pegamos onda y culiamos un par de veces y un día por una cosa u otra terminé conociendo a mi papá y al que era mi medio hermano, el que me había culiado unas cuantas veces. Fue una situación muy incómoda y cuando nos saludamos y estábamos ahí juntos me quería morir. Y ahora cada vez que nos vemos nos evitamos y no hablamos. Y bueno, pero no sabías nada. Ojo que nos ven corazón que lo siente. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Si no sabía Igual que qué orto, ¿no? Justo el que te vas a agarchar era tu hermano. ¿Qué vas a saber? Pero en la puta vida te ibas a imaginar eso. Ya está, lo que pasó, pasó. Como dijo Daddy Yankee. Y habla con tu hermano y decís, bueno, olvidémonos de lo que sucedió. O repitamos, no. Joda. Olvidémonos, listo, nadie sabe nada. Acá no pasó nada. Y listo, boludo, porque si no va a ser full incómodo. Acá que vayas a la casa de tu padre, que ahora apareció, no sé qué pasó ahí. Va a ser un poco incómodo encontrártelo a tu hermano que culiaste con él. <risa> Aparte, no una vez, vale. Confieso que estuve de novio con una chica tres años, pero cuando conocí a la hermana, apenas estábamos saliendo. Eh, eh, esto es muy turbio, ¿eh? No paré de pajearme pensando en la hermana. Me hacía dos o tres pajas por día pensando en su hermana. O mirando su Instagram. ¿Qué? Y así estuve los tres años de la relación, estando con la piba, pero pajeándome con la hermana. Una vez cuando estaba en la casa, encontré un corpiño que supongo que era de la hermana y me pajeé con él y se rompió. ¿Cómo rompiste el corpiño pajeándote con él? O sea, que, me, que te lo metí... No, no no entiendo cómo hiciste para romper un corpiño con la poronga. Que estaba puntiaguda la poronga, esas, pu esas porongas puntiagudas. No, no, no entiendo cómo hiciste para romper un corpiño con la pija, boludo. Y me hice el boludo y dejé el corpiño al lado del perro. <risa> no, el perro, no. Por el perro no tenía nada que ver. Y por supuesto que terminé de pajearme antes. O sea, no importa, tipo, se rompió el corpiño, pero yo sigo porque a esto no puede quedar así. Mirá que la gente es rara, ¿no? La gente tiene secretos tan turbios, boludo. ¿Qué, se qué secretos habrán por el mundo, no? De mis amigos o de mis familiares. Pibe, tuvo tres años de novio con la piba, que te quiero, que te amo, que esto, que pum, que pan, que voy a tu casa, voy a venir a la mía y se pajeaba todos los días con la foto de la hermana. Una banda. Bueno, no sé si es una banda, porque es como un secreto re turbio, o sea, es como que no... O sea, normalmente esas cosas nunca, nunca uno se entera, ¿no? Que secretos habrán ocultos de esta audiencia. Si tienes una confesión, puedes ponerla en el link que dejo ahí abajo, ¿eh? Porque siempre pongo un link ahí para, eh, para que pum, manden las confesiones. Anónimas, por supuesto. Eh, hey, para, para, para un poquito. Hoy se come. Argentina llegó a la final del mundo. Y el próximo domingo 18 se va a estar enfrentando contra la Francia de Mbappé. Messi versus Mbappé. <risa> ¿Qué pasará? Eh, se va a pudrir. Argentina viene bien, pero... Cuidadito con Francia. Así que si le tenés fe a Argentina, les presento a One XB, la mejor página de apuestas deportivas. Claro que sí. Registrarse es muy fácil. Para el link que dejo ahí abajo en la descripción, para la página y acá mismo se registran. Ahí tienen que poner mi código, Fonseca. Con ese código van a tener un bono de hasta 14.300 pesos argentinos en su primer depósito. Y para hacer el depósito es muy fácil. Vas acá arribita donde dice hacer un depósito. Y acá tenés todo de los métodos de pago. Son una banda. Es muy fácil, así que ya saben. Ahí abajo está el link. Quien dice que Argentina a ganar la final del mundo y encima te llevas una platita. Anulo mufa. Y bueno, sigamos con el video.
Una vez estaba de viaje con mi abuela en un colectivo y cuando todos estaban durmiendo, no sé qué me pasó por la cabeza que se me paró el amigo. Me tapé con una campera que tenía y arranqué a hacerme la Vladimir en el, en el colectivo al lado de mi abuela. ¿Qué? Pero por favor, ¿qué, ¿qué pasa con este pibe? Resulta que acabé, me limpié con la campera. No, boludo, dejaste toda la, la campera cartonada ahí con el huascas. Mi abuela nunca se enteró, bueno, menos mal, pero quedé muy perturbado después de acabar. Y, y es ese momento que decís, eh, no debería haber hecho esto. Pero nada, esto debería estar en la sección de pajas indignas. Para el que no sabe, hace un tiempo hice un video de lo que es una paja indigna. Acá se los dejo por ahí arriba si quieren verlo. Está bastante divertido. Pero esto no es una paja indigna, esto es medio una paja ilegal. Legal. O sea, ¿qué andas pajeándote al lado de tu abuela? En un colectivo. Te limpias la huasca con una campera, pero estás enfermo, boludo. ¿Qué te pasa? Hay cada uno. Mira, yo tengo secretos, pero de, estas, de este tipo de cosas no he hecho ni, pero ni, ni se me pasa por la cabeza, ¿eh? Confieso que fui al cumpleaños de mi hermano y me puse muy en pedo. Y mi sobrino, que es solamente tres años menor que yo, me llevó a su departamento con su amigo y me garcharon entre los dos. Bueno, después de todo el temita, estaba durmiendo y me desperté porque estaban a los gritos. Y cuando cuando fui a ver, estaba mi sobrino en el comidor gritando porque había entrado una víbora de un metro y le estaba pegando con una escoba. Pero, 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 ¿qué mierda pasó acá? O sea, o sea, qué situación más random, ¿no? Yo cuando estaba leyendo la confesión dije, bueno, a ver, eh, la piba, y yo qué sé, se garchó al sobrino, al amigo del sobrino. Pero no, digo, termina la, la anécdota con, con el sobrino pegando el escobazo a una víbora de un metro. O sea, ¿qué carajo pasó? Confieso que una vez estaba ayudando al tío de mi ex a hacer una transferencia a la cual le saca captura de pantalla para enviar el comprobante y entra a la galería y ¡pum! saltan fotos de su happy. Y al toque el tío de mi ex saca la galería y me queda mirando todo rojo. Lo primero que se me ocurrió decirle es que no pasaba nada. Y a él lo primero que se le ocurrió es decir que era su pija que él no era puto. O sea... No le importaba que haya visto una pija. Lo que le importaba es que piense que era puto. No, no. Claro, el tío decía, no, esta piba ahora le va a contar a todo el mundo que guardo porongas en mi celular. No, no, pero son mías, son mi... es mi pija. Tranquilo, brother. A la gente le chupa un huevo qué mierda tenés en el celular. Tranquilo, bro. Hola, Gonza. Confieso que me gusta ver sufrir a la gente. O sea, cómo le sacan la cabeza o cómo descuartizan parte. O sea, cortan parte por parte su brazo, piernas. Eso lo puso entre paréntesis, no sé por qué. Ya ver eso es re normal para mí y actualmente quiero experimentar con una persona Desde los nueve veo todo eso ¿Eh? Espero que, que esto sea joda Dios ¿Cómo que con nueve años Veía gente descuartizada? No, Dios mío ¿Dónde estaban los padres? No, amigo A ver, querido Si estás viendo esto ¿Y es real lo que me mandaste? No, no No es necesario No mires más esas cosas, querido hay, hay otras formas de divertirse, ¿eh? Puedes jugarte un fútbol, puedes jugar un jueguito, puedes ver los videos del Gonza. No, no mire gente descuartizada. No sé si está bueno que vea gente descuartizada. Hay gente que se está muriendo. No, no, me parece como un poco fuerte lo que estás contando. Quiero creer que es una joda, porque a mí me mandan cada cosa, boludo, y digo, tiene que ser joda. Hace unos meses tenía que ir a una entrevista de trabajo y cuando iba en el colectivo, para en el semáforo y me puse a mirar para afuera. Y en el auto que estaba al lado, el que iba manejando se iba haciendo una paja. Y en el momento que vio que lo estaba viendo, me empezó a mirar fijo. Tremendo enfermo. Sí, la, la, la verdad que sí. No tengo objeciones con el tema de la enfermedad. El tipo iba por la calle manejando y que le mandas una japa. Tengo 18 años recién cumplidos y hace como dos semanas mi preceptora me escribió por Instagram invitándome a comer un helado. <risa> ¿Un helado? ¿Cómo? Yo acepté y fui a comer el helado. Fue un poco raro porque estábamos hablando de la vida con la preceptora y era como what the fuck. Sí, es un, sí, es un poco extraño, la verdad, ¿no? Que tu preceptora te invita a comer un helado a hablar de la vida, ¿no? Es como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Cuando terminamos de comer el helado, me subí a su auto para que me lleve a mi casa. Resulta que me puso la mano en la rodilla. Y bueno, cuestión a resumidas cuentas, se terminó cogiendo a la preceptora. Fue re loco, igual ya no la voy a ver más porque ya terminé los estudios. Y lo peor de todo es que tiene esposo y dos hijos. Una morbosa, una morbosa, la preceptora. Yo vos imaginate la preceptora pensando, tipo, este pibe cuando cumpla 18 lo voy a, lo voy a llevar a comer un helado y me lo voy a culear. El pibe... En las nubes. Y la tipa, no, una gana de, de morbearla por ahí, boludo. Confieso que me cogí a mi amigo y me re gustó. Reforzamos la amistad. Uy, boludo, hay que reforzar la amistad con las amigas. <ríe> Hoy en día estoy de novia y mi novio desconfía bastante, pero yo le digo que nunca pasó nada. No, la puta madre. Y también confieso que mi novio me gorrió y yo me enteré y yo le hice lo mismo y nunca se enteró que yo me enteré y que lo gorrié. Bueno, en conclusión, eh, hay que reforzar la amistad. ¿Eh?
Amigas que están viendo esto, ¿reforzamos o no reforzamos? Después está todo bien, no pasa nada. No nos vemos más si no querés. <risa> joda. O si querés, no es joda, ¿eh? Confieso que yo antes estaba reenganchada con mi ex y un día salí con mi pareja de ese momento cuando me llegó un mensaje de mi ex que me pidió para salir. Le puse una excusa a mi novio y me fui a la casa de mi ex, me lo culé y después volví con mi novio y también me lo culé. <risa> Hasta el día de hoy ninguno sabe nada. Ja, 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 valió la pena. Amigo, pobre el novio actual, ¿entendés? Tipo, la piba llegó toda culeada y, 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 el, y el loco le daba beso y todo. Ay, Dios, ojalá nunca me haya pasado eso. Estoy seguro que alguna vez me pasó igual, ¿eh? De haber estado con una piba en un boliche de repente y ya estaba toda culeada de antes. Y yo ahí dándole besito como si fuera, como si estuviera recién bañadita. La puta madre. Yo, en mi caso, nunca lo hice eso, ¿eh? Si estuve con una piba, después no voy a estar con la otra, todo culeado, ¿no? Mínimo un bañazo, boludo. Aparte, yo soy bastante perseguido con esas cosas. Digo, no, me va a oler y se va a dar cuenta. Tenía un ex que se le ocurrió ir a coger a un baño en una estación de tren. Resulta que cogimos y toda la cosa, pero la estación de tren ya estaba cerrando y nos dejaron encerrados toda la noche. Dormimos en el piso y nos cagamos de frío. Y después de eso, a los dos días me dejó porque estaba conociendo a otra chica. Fue el último polvo de despedida. Literalmente refleja toda nuestra relación. Qué buen último polvo, eh. Aparte el brochecito, viste, de... literalmente refleja toda nuestra relación. Como que la relación fue cualquier cosa. Un fracaso total. Pero bueno, el polvo no te lo quita nadie. Y la anécdota, menos que menos. Confieso que cuando iba al colegio comencé clases de francés. Salía de mi casa tranqui, pero de camino me quedaba en el trabajo de un chongo y chingábamos un par de horas y después me volví a mi casa. Jamás asistí a una sola clase de francés. No, más que clases de francés ibas a clases de garchada. Había que entrenar los abdominales. No, 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 no fallaba nunca la clase de la acogida, eh. Mamá me había dado la clase de francés. Llegaba toda transpirada, con los pelos para todos lados. Después de 8 años de ir a clase de francés Che, eh, vamos a Francia, ya que vos, francés, ya que vos sabés francés No, no, mamá, porque sabés que al final eh, No iba a las clases de francés Pasaban otras cosas Y me quedaron más confesiones Pero lo voy a dejar para el próximo video Si no viste el video anterior de confesiones, acá te lo dejo Acá podés verlo, dale click, andate a verlo Que está buenísimo, una joyita Date, sí, dale, besito Nos vemos